ഹായ് അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള തിരമിസു ആണ് അപ്പോൾ ഈ തിരമിസു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് എറണാകുളം പോലുള്ള സിറ്റികളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വി എളുപ്പത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്വീറ്റ് തിരമിസു എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കോഫി തയ്യാറാക്കണം ഇതിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂടുള്ള തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെസ്കഫെ പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് നെസ്കഫെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ശരിയായ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്രസ്സോ പൗഡറാണ് കോഫി എക്സ്പ്രസ്സോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൗഡർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നെസ്കഫെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ തിരമിസുവിന് വേണ്ട ക്രീം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടി നാല് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റും ഇതിൻ്റെ എഗ് യോക്കും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓരോ മുട്ടയും ചിലപ്പോൾ വലിയ മുട്ടയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മുട്ടയായിരിക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം ചെറിയ മുട്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വരെ എടുക്കാം അതുപോലെ നല്ല വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണായാലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഷിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രീം എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ എടുത്ത അളവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഗ് വൈറ്റ് നാല് എഗ് വൈറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ല ക്രീമി ടെസ്റ്റർ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളിത് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇടണം എന്നിട്ട് നല്ല ഫോം ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എഗ് യോക്സും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന വരെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി നല്ല ഹൈ സ്പീഡാക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല തരി തരി പോലെയുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് സോറി അര കപ്പല്ല മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു തരി തരി പോലത്തെ പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പൊടിച്ച് ചേരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല വലിയ ക്രിസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ്റ് ആവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ അതുപോലെ എഗ് യോട്ട്സും വാനിലാസൻസും എല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചീസാണ് ഇതിൻ്റെ ചേർക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ചീസ് മാസ്കർപോൺ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ചീസാണ് അത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല
ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നാലാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുകയുള്ളൂ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തവികൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീറ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി ഞാനിത് ആദ്യം ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ ഫോമും ഈ എഗ് യോക്കിൻ്റെ മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പെക്ഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഡിങ് കഴിക്കുന്ന ഫീലാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീം മിക്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഫിയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ കുക്കീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേഫർ ബിസ്ക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇതിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ഡിഷ് എടുത്തിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറായിട്ട് കണ്ടെയ്നർ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്കിതുപോലെ കോഫിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം മുക്കി കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോറി ആ വീഡിയോ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ലെയർ നന്നായി നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ക്രീം ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് കോഫിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കാം ലേഡീസ് ഫിംഗർ കുക്കീസ് നിരത്തി കൊടുക്കാം വീണ്ടും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ എടുക്കുന്ന അളവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അളവ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലല്ല ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കേണ്ടത് കുറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു റാപ്പർ കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചത് രാത്രി വെക്കാമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂളിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആരും ഇത് ക്ഷമിക്കാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാനെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു അളവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ല എങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയറിന് അങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ